。哎，润兰姐，你怎么来了？寂寞呢？你跟他说我很忙，有什么事情快点说。他不在，今天一直没来。哦，那什么啥呢？刚回来。刚回来。啊。那没事了，再见。啊，慢走，润兰姐。我能看一下这款吗？好，先生，您真有眼光。这款戒指啊，是金伯利钻石的特别定制款，全世界只有这一枚，拿来结婚啊，最合适不过了。这款怎么样？可以啊，全世界就这一款，啊？怎么着，确定向若男求婚了？我以前早就确定了，现在更加确定了。苏小的事情尘埃落定之后，我不能再等了。我现在就要把这枚戒指套在若楠的手上。一下子消失，一下子又出现。你说他一下子出去找别的女人，一下子又说什么有重要的事情？哎，这是有鬼！说我该从何问起好呢？嗯嗯，怎么问呢？就问他说：“听说咱们撒回来了，你要怎么解释啊？”可以。就这样，我来跟你解释啊。干嘛偷听人家说话啊？这，这是公共场所，你自言自语，还怕别人听见？这个是我前男友向我求婚的时候送给我的，不可能呢？难道是同款？那应该不会吧？这一枚呢，是他专门定制的，全世界啊，就这一枚。你说你前男友叫什么名字？我前男友季木。忘了告诉你，我的中文名是苏晓。苏晓，苏晓不是死了吗？嗯，也没错。被爱的人遗忘呢，也是一种死亡吧。但我没停止心跳啊。所以你之前接近我，都是你故意的。对啊，因为我很好奇啊，我好奇代替我的人是什么样子。哎，你不用这么看着我，我又没把你怎么样，我反而呢要谢谢你。要不是因为你，积木可能还走不出来。你不会只是要谢谢我吧？我还想跟你说对不起，因为这次我回来呢，不但要继续一时上的梦想，而且。我想把寂寞找回来，想把寂寞对苏小的爱找回来。寂寞知道你的目的吗？前女友回到身边，难道有第二种目的吗？我相信寂寞，如果他知道你的目的，他绝对不会让你留下来。是，他是拒绝我了吗？但我现在，我不是还在这吗？意识上需要我，寂寞更需要我。你仔细想一想，他最近是不是特别不对劲？季末，季总，这么巧啊！你撞车的事怎么不告诉我？你新招了女下属，怎么不告诉我？这是正常的工作安排。我，哎，反正你少跟那个怎么傻接触。三班三不见了，我要去找他。你啊，还是不够了解季末。独孤若男，我本来觉得呢，我的对手会更强一点，现在看来，你还差一点
，看看你迫不及待的啊，好像现在不说就来不及了一样。没错，我是迫不及待了，我已经不可能等到晚上了，我现在就要见到若楠。太肉麻了啊！哼。不过啊，帮你挑选钻戒的任务算完成了，我跟菲尔回去准备一下，期待你们的凯旋。喂，若楠，你还记得我们出狱的那个天台吗？我在那儿等你。我有重要的事情要告诉你。正好，我也有重要的事情要问你。若楠，我了结了一桩心事，有很多话想说，但又不知道从何开口，所以把你约到这儿来。若楠，这个天台是你我出狱的地方，也是我们的起点。渣男，感情你是来看戏的，我现在让你来雪中送炭的，你给我火上浇油啊！从我们两个一起掉下去的那一刻，就注定纠缠在一起。每当我身心疲惫的时候，你都教我怎么去放松，怎么放下一切。每当我陷入过去的痛苦和难堪的时候，你都会治愈我。每当我瞻前顾后、不敢袒露真心的时候，你都会让我看清，让我看清自己的内心。我之所以会选择在这个天台，是因为我想要。重新开启一段旅程。我知道这个求婚有些简陋，但是我不能再等了。我已经迫不及待，让你属于我了。我要占有你，价格好吗？你为什么没有告诉我，苏小还活着？你早就已经知道我们认识，那你为什么没有告诉我？你看他把我当傻子一样耍，你却跟他一起欺骗我，为什么？我是怕你胡思乱想，我不想让你牵扯进来伤害到你，我只想保护你。谎言就是谎言，坦诚才是在一起最基本的尊重。我不要你保护，我要你告诉我实话。或许我根本就不应该唤醒你，因为你的过去根本就没有结束。我早就已经跟他说清了，我早就已经拒绝了他。那为什么戒指还会在他手里？看来冥冥之中，所有的东西都要物归原主。若楠，是我不好，是我隐瞒了这件事情，但是我真的从来就没有徘徊过。而且有他的出现，我更加坚定了对你的真心。我不能再失去你。他曾经欺骗过你，现在你欺骗我，你们都一样。你们都在用爱的名义去欺骗爱的人，还还口口声声说这是爱。今天回到这里也好，就停在这个起点吧。我们给彼此一些时间，暂时分开冷静一下。想清楚要什么。
真的走了。